Fala pessoal, tudo bem? Estamos continuando aqui as nossas dicas rápidas aqui para você e o assunto que eu vou falar agora nesse vídeo é sobre as multed notes, ou seja, notas abafadas. Como extrair esse timbre de notas abafadas? Né? Primeiro, eu tenho que estar com a digitação em dia, ou seja, a minha mão esquerda tem que estar atuando de forma bem uh, correta, uma postura aqui que você consiga controlar o som das cordas, né? É muito importante. Então, o que, que eu faço para tirar o som dos multeds? Eu costumo tocar próximo à ponte, porque a vibração de corda nessa região é menor da ênfase às frequências médias. E as frequências médias são as que vão enfatizar as notas abafadas, tá? Aqui eu tô com um Music Man Stingray, eu fechei o agudo, eu coloquei um pouquinho mais de médio e o grave, eu estou com ele flat, ou seja, está no meio, mas o médio é legal você colocar um pouquinho, o agudo quase todo fechado, tá? O volume aberto e eu vou tocar a próxima ponte. O que, que eu faço? Eu é, costumo jogar os quatro dedos em uma corda só para abafar, então faz assim, ó, esse tipo de som. Mais uma vez. Bom, o que, que eu fiz aqui? Eu abafei a, a corda lá, a corda no meio, do meio aqui, e utilizei os quatro dedos para abafar as cordas. Por quê? Olha o que acontece se eu abafar apenas com um dedo. É exatamente, eu vou ter o harmônico. E aí eu já não estou trabalhando com multa de notes. Eu estou trabalhando com harmônico. Então, para controlar totalmente a emissão de frequências e de notas, de harmônicos, eu tenho que usar os quatro dedos alinhados. E nessa postura, não reto, o dedo arqueado. Olha aqui, ó. Eu posso passar um exercício bem simples para vocês aqui, que é o seguinte. Dó alternando com a nota abafada. A dica que eu dou... Façam com o um dedinho e traga a mão para trás, fechando aqui o abafamento com todos os dedos. Então, uma nota por tempo. Eu estou com o metrônomo lá. Pip, 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 pip. Eu posso começar em 75 BPM, se eu quiser, ou 80 BPM, são andamentos bons para você iniciar. Vou marcar aqui com o pé, vou bater meu pé para me dar uma guia. Eu... O segundo passo, eu coloco a nota do Dó com o Muted. Tá certo? Então essa foi uma dica rápida para você começar a extrair o som do Muted. Do Muted, né? no caso, né? das notas abafadas. Quer saber mais sobre isso? Você quer aprofundar nesse assunto? Manda um e-mail aqui para mim, ó. alepantabeza.gmail.com Marca sua aula comigo e a gente pode falar mais sobre esse assunto. Tá certo? Valeu, galera. Até o próximo vídeo.